इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ वन सेक राहुल मैडम यू डबल कूल Is it okay? Ready? Now, thanks for making it work. बिल आपका स्वागत है और मुझे खुशी हुई वैसे इस बार हमारे मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया जी ट्वेंटी की पहले हमारी काफी बातें हुई थी और आपने देखा होगा कि जी ट्वेंटी एक प्रकार से काफी दाए बाएं दाए बाएं चल रहा था अब पूरी तरह उसका जिस हेतु से जी ट्वेंटी का जन्म हुआ उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं और शायद आप भी अनुभव करते होंगे way more inclusive and so it was fantastic to see that uh india and hosting it really raised things like digital innovation uh and how this south south collaboration can be far more than just the dialogue with the north it can actually be a system that improves health and you know our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India uh that will be a partner in trying to take that uh into many other countries aapke baat sahi hai jab main indonesia mein bhi g20 mein gaya tha to duniya ke sabhi deshon ki curiosity ye thi ki aapne ye digital revolution kaise laya aur tab main unko samjhata tha ek to maine is technology ko democratize kar diya hai कि किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी ये जनता का होगा जनता के द्वारा होगा और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यूएडिशन करेगी वो करती चलेगी ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए जैसे दस डॉक्टर होते हैं सब एमबीबीएस होते हैं लेकिन एक डॉक्टर के पास ज्यादा लोग जाते हैं क्योंकि उसका भरोसा बन गया है digital government uh india is not only adapting technology but it's actually leading the way uh what are some of the things you're excited about health agriculture and education maine jo aarogya mandir bana hai 2 lakh aarogya mandir aayushman aarogya mandir village mein ye jo mere health center hai unko main directly modern technology se बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता पहले शुरू में उनको लगता था डॉक्टर तो है नहीं मेरी मुझे देखे बिना कैसे बताता है लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है सही एडवाइस कर रहा है तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है तो इस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है और दूसरी बार एजुकेशन मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूं टीचर की जो कमियां है उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूं दूसरा बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है स्टोरी टेलिंग में है तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं ताकि बच्चों को लगना चाहिए और मैंने कुछ सर्वे किया मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन डाल रहा हूं और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूं इन वन ऑफ द थीम्स आई थिंक इंडिया ब्रिंग्स द टेक्नोलॉजी इज दैट इट इट शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन एक्चुअली लिफ्टिंग अप दोस इन हु नीड इट द मोस्ट जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था मैं कहता मेरे देश में मैं सब कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ 
तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है ये मेरा अनुभव है मेरे देश में उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबली बनती है मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी उसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं एक तो मैं भारत के गांवों में तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ और वो भी एक गरीब परिवार से तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ ये छोटी छोटी चीजें नहीं बड़ी चीजें करनी है दूसरा गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी भैंस को चराएगी गाय को चराएगी दूध दोएगी नहीं मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ बस साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना वैज्ञानिक बनाना ये जरूरत मैं देखता हूँ और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है मैं इन ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ उनको इतनी खुशी है वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था आज हम पायलट बन गए हम ड्रोन चला रहे हैं सोचने का तरीका बदल गया है मैंने अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत से लोगों के बात की मैंने उनको कहा कि मैं इस महक में मदद करने को तैयार हूँ क्योंकि ये सबको समान अवसर देता है और डेमोक्रेटाइज ये उसका मेन पॉइंट है उसको नहीं छोड़ सकते आप अब आपने देखा होगा कोविड में दुनिया सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी मेरे यहाँ मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर के कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विद इन फिक्स ऑफ सेकेंड मिल जाता था एक को और कोविन मैंने ओपन सोर्स कर दिया था कोई भी उसका उपयोग कर सकता है तो ये मेरा अनुभव उसका कारण डिजिटली बहुत लाभ हुआ है मेरे देश में और हम शायद जो इंडस्ट्रियल लिवर्सन हुए फर्स्ट सेकेंड हम पीछे रह गए क्योंकि हम गुलाम थे ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है जिसमें डिजिटल एलिमेंट सबसे बड़ा है और भारत इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा ऐसा मेरा विश्वास है yeah, I think the key point is that the digital infrastructure just gets keeping richer. You know, a lot of people know about the uh, identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government uh, payment programs now and digitizing those that alone saved a lot of money and it created access uh, on a more equal basis but now as you're moving into the different areas advice for farmers uh, registering their land uh, tutoring uh, for kids and the health records connecting all of those that's kind of a second phase and we're just at the beginning now of the third phase where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better aapne sahi kaha ai ka mahatva bahut hai aur main to kabhi kabhi mazak mein kehta hu hamare desh mein maa ko ai bolte hain mata ko bahut se rajyon mein bhasha bolte ai ab main kehta hu hamare yahan bachcha paida hota hai to ai bhi bolta hai ai bhi bolta hai <laughs> वो इतना एडवांस हो गया है <laughs> अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ मैं आपको बताऊँ जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे एआई का उपयोग कर सकता है जैसे मैंने जी ट्वेंटी में एआई का बहुत उपयोग किया मेरे पूरे जी ट्वेंटी का परिसर था उसमें पूरा का पूरा एआई का उपयोग करके है सारे इंटरप्रिटर्स की व्यवस्था मैंने ए से की मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे मैंने अभी एक प्रयोग किया मैं काशी तमिल संगम में एक कार्यक्रम करता हूँ तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ तो मैंने एआई का उपयोग किया मैं हिंदी में बोला 
और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना एआई के द्वारा उसी हाम यूजिंग माय नमो ऐप और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूं और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है ये मेरा फोटो बूथ है अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर टेक द सेल्फी ओके यस Wow. So <laughs> you can see. <laughs> wow. <laughs> Not only this, since last twenty years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे, बीस साल के, सारे इस पर आ जाएंगे. कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में, मान लीजिए आपका एक one tenth part दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका one tenth भी दिखता है. वो भी उसको वो रिकॉग्नाइज करके ले आता है तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं अब पहले क्या होता तो मैं कहीं जाता था कोई फोटो फोटो मांगता था देते थे आज मैं कहता हूं भाई तुम ए आई पर जाओ मेरे नमो ऐप पर जाओ फोटो बूथ में जाओ खुद की सेल्फी ले लो आपको आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो भी मिल जाएगा तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कंफर्ट लेवल देना उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है वो नई चीजें जोड़ देता है आई लव टू हियर योर व्यू ऑन हाउ इंडिया सीज ए अगर हम ए को एक मेजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा यहां ए आई का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूं कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगा मैं चैट जीपीटी को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो तो यह गलत रास्ता है मुझे तो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो तुम ये शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए तो मैं ए आई से आगे जाने की कोशिश करूं अब जैसे हमारे यहां बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी बोलियां हैं मैं ए आई को कहता हूं अब इन बोलियों को पकड़िए मेरे एस्ट्रोनेट्स को इंट्रोडक्शन के लिए गया था तो हमारे एस्ट्रोनेट्स किस प्रकार से काम करने वाले थे जो रॉबोट से मैं बात कर रहा था मैंने रॉबोट से काफी बातें की और मैंने देखा को मेरे और मैं अलग अलग टोन में बोलता था थोड़ा लहजा बदल के बोलता था और मैं देख रहा था कि वो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा था फिर मैंने उसका नाम बदल करके पूछने की कोशिश की तो फिर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैंने कहा आपका ए आई मैंने तीन मिनट चार मिनट बात किया अभी तक वो मेरी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया जब तक मैं उसका नाम नहीं बोलता हूं वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मैं वो चाहता हूं वो मेरे आवाज को सेंस करे और भले ही मैं उसका नाम न बोलूं लेकिन वो मेरे से बात करे तो उन्होंने कहा ठीक है विल डू दिस तो मैं हर बार चैलेंज ही देता रहता हूं इट्स रियली डेज इन एआई एंड आई थिंक एवरीवन यूजेस इट इन द सेम डे यू आर सरप्राइज एट हाउ गुड इट इज एंड यू आर आल्सो सरप्राइज एट हाउ बैड इट इज इट विल डू थिंग्स यू थिंक आर हार्ड एंड देन इट विल फेल टू डू सम थिंग्स यू थिंक आर इजी um you know i started my uh, trip here in hyderabad uh which was a nice occasion because microsoft is celebrating 25 years uh in the country and that's been such a, a fantastic experience uh so i was definitely challenging the team there hey we have to make the accuracy better and for now it's like a copilot it it helps suggest things but the final decision about uh medicine or the letter you want to write the final decision we still have to mm. review that even though it may make us uh a bit more creative and a and a bit more productive you know it seems like ai is uh a huge opportunity uh but there's some challenges that come with that how do you think india will approach that dekhi ai ne jo challenges khadi ki hai वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज 
अगर प्रॉपरली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिस होने की संभावना ज्यादा है अब मैंने ए से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी ए आई जनरेटेड चीज है उस पर आना चाहिए वाटर मार्क ये ए आई जनरेटेड है ताकि कोई मिसगाइड ना हो और ये बुरी चीज नहीं है सिंपली इट्स ए आई जनरेटेड तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी तो ये जरूरी है कि डीप फेक ए आई जनरेटेड और ये सोर्स है ये आज शुरू के दिनों में आगे कर करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा उसी प्रकार से मैं ए से पहले काम बोलूं जिसकी मेरी महारत हो मेरी महारत हो और मैं थक गया हूं सो जाऊं वो कर लेगा तो वो ठीक नहीं है जैसे हम हम कह देते हैं कि तुम पांच बजे उसको फोन लगा देना तो ए कर देगा या मैं कह दूंगा कि मेरा वो गाना मुझे सुना दो तो कर देगा तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई मुझे इस समय किस गाने को सुनने की जरूरत है मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है अगर मैं ये ना कर दू मेरे टूल का ही उपयोग करने के लिए खेल खेलता रहू तो शायद मैं वेल्युएशन नहीं कर पाऊंगा टाइम पास कर लूंगा is so important and yet you know people have concerns privacy concerns how do we strike the balance there data ek bahut bada issue bana hua hai humne uski security bhi dekhni chahiye bharat ke kanuni vyavastha to ki hai lekin logo ko bhi aware karna padega ab jaise maine aaj mere desh mein universities wagaira sare certificate cloud mein rakha deta hu taaki kharcha bhi bachta hai aur jo bhi requirement mil jati hai मेरे यहाँ कंप्लाइंसेज की जरूरत होती थी मेरे सारे कंप्लाइंसेज की कोई जरूरत नहीं है आप अपना डेटा एक क्लाउड पर डाल दीजिए मुझे आपका आइडेंटिटी दे दीजिए मुझे जो जरूरत है मैं उसमें से ले लूंगा तो मैं नागरिकों का ईज ऑफ लिविंग के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहा हूँ दिनों सर्विसेज के लिए पहले करता था अब मैं ईज ऑफ लिविंग के लिए कर रहा हूँ that will be able to preserve privacy and still learn a lot from the data you know like which crop should you plant if we get all the data from the farmers without their names uh so we don't invade their privacy but giving better farmer advice or seeing here in india you know the top 10% of teachers are so good and saying okay what are they doing uh and how do we spread that to the other people or even if there's some new nutrition approach you know sometimes it works and sometimes not and so because you have the medical record the ability to kind of track and say okay this uh is working very well or this isn't uh you know we can be a lot smarter without threatening uh individual privacy mai mai isko do dar ek hame कॉमन मैन को भी क्वालिटी डेटा के लिए ट्रेन करना पड़ेगा हमारे डेटा में क्वालिटी होनी चाहिए क्लैरिटी होनी चाहिए दूसरा डेटा ओनर को मालूम होना चाहिए कि जो मेरे से डेटा मांग रहा है वो किस काम के लिए मांग रहा है अगर वो उसके साथ एग्रीमेंट करके उसमें से कमाई करना चाहता है तो उसको अलाउ करना चाहिए कि और पहला उसको प्रायोरिटी रिसर्च के लिए होनी चाहिए रिसर्च के डेटा की वैल्यू ज्यादा ना हो ताकि वरना रिसर्च बहुत महंगा हो जाएगा और रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट ने भी उसको एश्योरेंस देना चाहिए कि तेरे डेटा का मैं जो उपयोग कर रहा हूं वो इसी काम के लिए होगा ये ग्लोबल गुड के लिए है कॉमन मैन गुड के लिए तो मैं मानता हूं दुनिया में कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं करेगा आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग डिजिटल सिस्टम क्रिएट इफिशियंसी बाई गेटिंग रेड ऑफ द मिडल मैन and you know that's super beneficial main to kabhi kabhi kehta hu ki main aisi sarkar chalana chahta hu as far as madhyam vargi jo varg hai 
उसकी जिंदगी से सरकार बाहर निकल जाए उसकी जिंदगी में सरकार की कोई जरूरत ही ना हो जो गरीब है जिसको सरकार की जरूरत है वहां सरकार भरपूर हो लेकिन जिसको कोई जरूरत नहीं बिना कारण सरकार जाकर के उसको कोई ले लाओ वो लाओ ये करो वो करो करते रहती है तो वो बंद हो जाएगा और इसलिए मेरी कोशिश यही है कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इसको करें इन ट्वेंटी फिफ्टीन वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स वी डिड टूगेदर विश यू केम टू पेरस फॉर दैट मिशन इनोवेशन दैट वॉज क्लाइमेट के संबंध में हम दोनों के विचार एक ही प्रकार के हैं और आपने बहुत सक्रियता से भूमिका भी अदा की तो उस समय ओबामा आप मैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट हम मिले थे और तब हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी हम इसको वे फॉरवर्ड कैसे ले जाए लेकिन दुर्भाग्य से वो बात ज्यादा आगे चली नहीं लेकिन जी ट्वेंटी के बाद क्लाइमेट को लेकर एक वातावरण बना है कि भाई सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी अदा करेंगे तो जो हमने बीज बोए थे और जिसमें आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी वो अब कुछ बटवृक्ष के रूप में सामने आएगा ऐसा मुझे लग रहा है मैं समझता हूँ क्लाइमेट एक ऐसा विषय है जरा खुले में जाकर के हम लोग बात करते हैं If you're ever coming to the United States, I'd love to have you come to uh, Seattle. Uh, I'll be happy. I'll be happy to come. No, fantastic. Please. I'm over yeah. here. Yeah. Is it okay? Yes. Huh? Yes. Huh. Climate को लेकर के हम बात कर रहे थे. भारत मुझे बहुत खुशी है कि हम renewable energy के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. Solar energy. बिंड एनर्जी हम काफी काम हम न्यूक्लियर के अंदर काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं उसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं मैं तमिलनाडु में था तो हमने एक हाइड्रोजन से चलने वाली बोट मैंने वहां से रवाना की जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉल्यूशन फ्री ये बोट काशी से अयोध्या के लिए चलाने के लिए मैंने सोचा है ताकि क्लीन गंगा के मेरी जो मूवमेंट है उसको भी बंद मिलेगा एनवायरमेंट कॉन्सियस सोसाइटी के लिए भी वहां से एक मैसेजिंग होता रहेगा हमारे यहाँ रीयूज रिसाइकल ये हमारे नेचर में है अब देखिए ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की भी विशेषता है इसकी विशेषता ये है जो टेलर के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है और थर्टी फोर्टी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को लिया हुआ है और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है Yeah, the innovation uh, both here in India and the world is, is coming along. Are the goals that we set, you know, staying below 1.5 degrees, you know, we probably will miss that. Uh, even two degrees isn't going to be so easy. And uh, the thing you and I really emphasized in Paris uh, is the need for innovation. You know, if the green approach. can be made as cheap or cheaper than the old approach you know then the adoption will be very good if it's more expensive it's not clear who's going to be willing to pay for that you know should the rich countries pay for that it's not fair to tell india to slow down you know building basic uh, infrastructure just because the west had those emissions uh, but you'll have to have some adaptation because there will be some warming particularly uh which farmers will have to 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 take into account mujhe lagta hai ki humne two prong strategy ki taraf jana chahiye ek to hai innovation aur innovation mein hamari jo requirements hain wo climate friendly kaise ho nature friendly kaise ho usme innovation ho bharat ne abhi apne is budget mein एक लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फंड बनाया है 
और यंग जनरेशन को हमने कहा है कि आप इनोवेशन के लिए आइए पचास साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे और आप इनोवेशन कीजिए एक लाख करोड़ रुपया मैंने जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उस पर आप रिसर्च करिए इनोवेशन कीजिए तो मैं एक तरफ उनको प्रोत्साहित करूँ लेकिन दूसरी एक बात है जिसको गंभीरता से ले और ये वो लाइफ स्टाइल और इसलिए मैंने मिशन लाइफ शुरू किया है और मैं जब लाइफ कहता हूँ तब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल स्वीकार नहीं करते प्रो नेचर हम जीवन नहीं जीते हैं तो हम बाहरी कितने ही प्रयास क्यों ना करें हम नए नए इनोवेशन करेंगे नई नई चीजें जोड़ते जाएंगे हम अपनी जिंदगी को ऐसी कैसे बनाए अब हमारा मुसीबत क्या है हमारा प्रगति का आ क्या तो भाई कौन सा देश कितना स्टील उपयोग करता है कौन सा देश पर कैपिटल कितना एनर्जी कंजम करता है उसके आधार पर उस देश की इकोनॉमी में जाए अगर ये पैरामीटर रहेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंजर्म करने के लिए कोशिश करेगा स्टील कंजर्मशन की कोशिश करेगा फिर स्टील उत्पादन के लिए लगेगा तो स्टील उत्पादन में कार्बन का प्रॉब्लम करेगा मतलब हमने हमारी सोचने के तरीकों बदलना पड़ेगा जब सोचने के हमारे पैरामीटर जिंदगी के पैरामीटर प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने चाहिए आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट है बिजली कंजम्पन के आधार पर प्रगति नापी जाती है स्टील कंजम्पन के आधार पर प्रगति नापी जाती है या बिन इंटरेस्टेड इन योर डिस्कशंस अबाउट ग्रीन जीडीपी अपडेट मी ऑन योर योर थिंकिंग मैं तो कहता हूं दुनिया को ग्रीन जीडीपी के कांसेप्ट को डेवलप करना चाहिए कि भाई तुम्हारे टोटल जीडीपी में ग्रीन जीडीपी कितनी है टोटल रोजगार में ग्रीन रोजगार कितने हैं हम एक नया आखिर टर्मिनोलॉजी बदलनी चाहिए दुनिया की तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो सकता है लेकिन अगर मैं कहूंगा मैं तो जितना उपयोग करता हूँ करूंगा मैं तो इतनी बिजली उपयोग करूंगा मैं इतना पानी बर्बाद करूंगा मैं ये करूंगा food consumption you know even if they don't go all the way to be a vegetarian uh they can eat less beef and more chicken or less chicken and more fish you know they can moderate bit and you know we know that also has some health benefit uh as well not only that mai to kehta hu vegetarian mein bhi sochne ki improvement zaruri hai vegetarian mein bhi jaise millet मैं यूएन के साथ मिलकर के मिलेट ईयर मनाया मिलेट का फायदा यह है कि एक तो बिल्कुल बंजर भूमि में मिलेट पैदा होता है मिनिमम पानी चाहिए कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए और ये सबसे उत्तम प्रकार का फूड है ये सुपर फूड है अगर हम मिलेट को प्रमोट करते हैं तो वेजिटेरियन होने के बावजूद भी बहुत सी चीजें हैं जो ज्यादा नुकसान करने वाली है उसमें भी अगर मिलेट पर शिफ्ट करते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है या व्हेन आई वाज इन ओडिशा दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ मिलेट हैड बीन पॉपुलर अ लॉन्ग टाइम अगो एंड देन इट केम आउट ऑफ फेवर एंड नाउ देयर्स अ जॉइंट प्रोग्राम अह विद द फाउंडेशन द गवर्नमेंट इज कमिंग बैक अप एंड दे इवन टुक मी टू सम शॉप्स वेयर द वुमेन वर देयर शोइंग दीस वेरी अह न्यूट्रिशियस एंड एक्चुअली they taste it good to me uh millet crop so that's a a good message ma dekh raha hu ji millet mein itna badhiya production aana shuru ho gaya achhi achhi companies millet product mein aa gayi aur ek prakar se uska valuation ho gaya ma aur common aap fashion ho gayi hamare yahan five star hotel mein jaiye to millet ka menu alag dete hain normal vegetarian food ka menu alag dete hain aur zyada to log millet menu pro aur uske karan mere chote kisan ki income bhi badhi hai और पानी बहुत बचत हो रही है तो बहुत बड़ा फायदा होने लगा है वेल ड्यूरिंग द पेंडेमिक अम यू नो इट्स फैंटास्टिक दैट द वैक्सीन्स गॉट इनवेंटेड इन इंडिया मेड अ लॉट ऑफ दोस अह सैडली इन मेनी कंट्रीज द फियर ऑफ वैक्सीनेशन एंड इवन अह रूमर्स अबाउट वैक्सीन्स बिकेम अ बिग प्रॉब्लम एंड यू हैड एक्चुअली वेरी लिटिल ऑफ दैट हियर इन इंडिया सो आई एम क्यूरियस 
How did you manage the communication and why do you think uh, it came out better here? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है एक तो मैंने वायरस के खिलाफ ये लड़ाई जो है ये हम सबकी है ये लोगों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है ये पहली मेरी फिलोसॉफी थी दूसरा मैं डे वन से कम्युनिकेट करने लगा सबसे डायरेक्ट मेरे देश के लोगों से बात खुद मैं खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो करने लगा सब चीजें पब्लिकली मैं उदाहरण के रूप में जाने लगा लोगों के सामने फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ थाली बजाओ दिया जलाओ हमारे देश में इसकी बड़ी मजाक करने के प्रयास हुआ लेकिन मुझे लोगों को विश्वास में लेना था कि भाई हमें ये लड़ाई साथ लड़नी है जब ये विश्वास बन गया कि हम हमें अपनी जिंदगी बचानी है और औरों की जिंदगी बच्चे इसमें मदद करनी है तो एक प्रकार से मास मूवमेंट बन गया और उसके कारण मुझे बाद में जो भी चीज कहता था देशवासियों को वो मुझे मदद कर फिर मुझे क्वेश्चन नहीं करते थे कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए उनको लगता था और लोग भी एक दूसरे को कहते थे मास्क लगाओ तो ये जन आंदोलन बन गया एंड डेमोक्रेटिक वे में डंडे से काम नहीं होता है आप लोगों को एजुकेट कीजिए उनको कन्विंस कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए ये ये मेरा बहुत बड़ा अभियान रहा और उसके कारण मुझे वैक्सीन में बहुत बहुत बड़ी सभा किसी ने मुझे रोका नहीं आर्थिक रूप से मुझे बहुत बड़ा बोझ आया क्योंकि मुझे वैक्सीन बनाने में रिसर्च करनी थी फिर विश्वास दिलाना था कि यही वैक्सीन चलेगी कि मैं खुद सबसे पहले वैक्सीन लेने ले गया और मेरी वो नाइन्टी फाइव एज की मेरी माँ थी उस समय मेरी माँ ने भी पब्लिकली वैक्सीन लिया तो मैंने उदाहरण करके दिखाया तो लोगों को भरोसा पड़ा कि भाई ये ये जिंदगी बचा सकती है आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के खास करके बच्चियों के लिए कर मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूँ और मैं उनको कहना चाहता हूँ इसमें भी आप लोकल रिसर्च कीजिए वैक्सीन बनाइए और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूँ और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही न रहे वो स्थिति पैदा करूँ उस दिशा में इन दिनों में काम कर रहा हूँ जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफ़ी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूँ ताकि मेरी बच्चियों की जिंदगी बचे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल 1930 के आसपास अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस समय नगर पालिका होती थी उसके मेयर थे और उस समय एक एपिडेमिक की स्थिति पैदा हुई वैक्सीनेशन करवा था कुछ लोगों ने रिलीजियस कारणों से उस समय वैक्सीन लेने से मना कर दिया रजिस्ट किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा कड़ाई की और कंपलसन किया कि भाई मुझे सारे की जिंदगी बचानी है यानी ये रेजिस्टेंस दुनिया के हर देश में सदियों से चला आया रहा लेकिन अगर उसको ओपन अप करके हम करें तो शायद ठीक हो जाता है तो मैंने सुना है कि आप गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जा रहे हैं आपने शायद उसके विषय में कुछ पढ़ा होगा आपने जाने का कार्यक्रम बनाया है तो You know, I understand it's quite grand, much bigger than the Statue of Liberty. Uh, <laughs> so that'll be fun to see, and also to meet some of the women's groups there and hear how they've gotten involved in tourism or you know, how they see uh, all, all the work that they do. It's a very interesting story. I want to give you some background information. Sardar Vallabh Bhai Patel was very important in India. India was very important in India. India was very important in India. Unity was very important in India. तो मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था मैंने एक मास मूवमेंट शुरू की मैंने लोगों को अपील की कि हर गांव से मुझे खेत में जो उपयोग किया है औजार उसका लोहे का टुकड़ा चाहिए हर गांव से एक लोहे का टुकड़ा चाहिए और वो चाहिए क्या जिसका कभी न कभी खेत में उजार उपयोग किया है तो हिंदुस्तान के छह लाख गाँवों से मैंने किसानों से लोहे का टुकड़ा इकट्ठा किया उसको मेल्ट किया और उसका मैंने स्टेच्यू में उपयोग किया है दूसरा मैं हर गांव से मिट्टी लाया 
उस मिट्टी का मैंने एक यूनिटी वॉल बनाया है तो हिंदुस्तान के छह लाख गांवों की मिट्टी उसमें है और मेरा उसके पीछे स्पिरिट है यूनिटी का हमने इतने बड़े देश की विविधताओं के बीच में एकता कैसे बना ली उसके लिए मैंने स्टैचू बनाया और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ये डबल साइज का है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऊंचा स्टैचू और कम से कम समय में बनाया Yeah, I hope they have a video of the construction because I'm always fascinated the you know how do you assemble something like that Is the pura ek mere kitab nikala hai structural engineering ka pura Okay phir foundation stone se lekar ke ab tak technologically improvement kaisa hua uska detail story hai videography bhi hai aur book form mein bhi hai wo main apni team ko bataunga wo aapko mile kyunki ye sach mein aur maine sabhi engineering student ko वहां स्पेशली ले जाता था कि वो ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्टडी करे कि इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है और वो बहुत ही उनका इंटरेस्टिंग था वो अभी मैंने गुजरात में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सी केबल ब्रिज का उद्घाटन किया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तो मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कहा तो वहां जाइए उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्टडी कीजिए क्योंकि मैं ये हमेशा इन बीचे जो मैं चाहता हूँ कि चीजें बना करके छोड़नी नहीं है मैं उसमें इंस्टीट्यूशलाइज करना चाहता हूँ नई पीढ़ी को तैयार करना चाहता हूँ सो ओवर आर करियर टेक्नोलॉजी लाइक एक तो मैं मुझे पागलपन है टेक्नोलॉजी का खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ मेरी क्यूरियसिटी रहती है बालक की जैसे रहती वैसे रहती है मुझे बहुत याद है बहुत पहले मेरे पास एक गैजेट था हाथ में रखने वाली छोटी सी डायरी थी अच्छी थी लेकिन थोड़ा बेट था मैं बहुत साल पहले यूएसए गया था तो जब यूएसए गया तो मैं कई बड़े मॉल में जाता था लेकिन मैं टेक्नोलॉजी वाली दुकान पर जल्दी जाता था तो मैंने उनको कहा ये इसका लेटेस्ट वर्जन कोई है क्या वो देखता रह गया क्या है बोले अभी तो हमारे देश में ये आया नहीं है तो ये भी तो अभी आया नहीं तो अगला वर्जन कहाँ से आएगा तो मैं इतना एडवांस चीजों को ढूंढता रहता था देखता रहता था लेकिन मैं टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं हुआ मैं किसी से बंधा नहीं हूं मैं पानी के प्रवाह की तरह नई 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 चीजों को खोजता रहता हूँ ढूंढता रहता हूँ और कहीं पर मुझे सुनता हूँ तो मैं ले आता हूँ और शायद मुझे जल्दी से करने का भी शौक है उसको मैं जल्दी से जल्दी कैसे लाऊं, जल्दी जल्दी कैसे करूं? जैसे एआई दुनिया के चर्चा करने लगी तो मैं एआई के पीछे मैं क्या कर सकता हूं? दूसरा मेरा ध्यान किसी चीज को देखता हूं, उसका मल्टीपल यूटिलिटी क्या होती है तो मेरी सब फैकल्टी उस पर काम करना शुरू कर देती है मैं कोई चीज देखता हूँ तुरंत नहीं नहीं ये नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तो ये शायद मेरा गॉड गिफ्टेड <laughs> जो मैं समझता हूँ हमारे जो दर्शक हैं उनको शायद कुछ ऐसी चीजें हैं सुनना बहुत अच्छा लगेगा आपकी जिंदगी के विषय में जो सुना है कि भाई गैरेज में आपने जिंदगी की शुरुआत की और वहां से यहाँ पहुंचे उस जन्म में सबसे संतोषजनक पल कौन सा आया होगा I got a very good education. Uh I have kind of an optimistic view, you know, so dropping out of school to take risk didn't seem that dangerous to me. Uh I have to say though the the most exciting thing is when you see people using the technology. You know, when you go into a classroom and you see people using it. In a certain sense, I always wanted software for my own curiosity and you know that I could take courses online and all that and to see that other people you know not only does it work for them but it's kind of empowering them and that's been very gratifying uh you know we still have a lot of limitations but uh you know in that event with all the Microsoft India employees it was kind of a milestone to see okay what had been a dream now was a a group of brilliant people टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल कौन सी किताब होगी जिसने आपको बहुत प्रभावित किया होगा वो आई थिंक 
the one and people are going to read one uh, is Steven Pinker wrote one uh, called The Better Angels of Our Nature. If you learn about the world, you see all the shortcomings. You know, children are still dying. And, and it can actually, the more you learn, it can seem very bleak. But the truth is we have made incredible progress. You know, more children are surviving. And so we have to both be upset that we're not, it's not good enough, but also understand that incredible progress. And so I thought that book really captures that duality in a brilliant, brilliant way. One question I've always wanted to ask you is, uh, you know, you're one of the hardest working people ever. Uh, uh, but I'm just curious, when you do want to relax, uh, do you have a game or something that uh, uh, helps you to, to take time off? मेरे यहाँ रिलैक्सेशन ऑटो पायलट है और वो मेरे जिंदगी को मिली हुई एक स्पिरिचुअल प्रसादी है मेरे गुरुजनों से जो मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा देती है काम ज्यादा कर सकता हूँ करता हूँ वो मेरा कोई फिजिकल एनर्जी के कारण है ऐसा मुझे नहीं लगता है मेरे कमिटमेंट के कारण है मेरे मेरे मन में हमेशा एक इमोशनल अटैचमेंट है कि जो मिशन मेरे सामने है मैं उसको जीता हूं मैं मिशन के लिए जुड़ जाता हूं जो इसलिए मुझे और कुछ दिखता नहीं है तो एक तो ये वो कारण है दूसरा मेरा शरीर का ट्रेनिंग ऐसा हो गया आई कैन से बॉडी ट्रेनिंग जैसे मेरी बहुत कम नींद है मैं लेट नाइट तक काम कर सकता हूं मैं आज भी बहुत जल्दी उठ जाता हूँ और मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ और ये कारण था मेरा जब एक कालखंड था जब मेरा हिमालयन लाइफ था तो उसमें एक हमारी परंपरा रहती थी जो संध्यस्त परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना तो करीब वो तीन बीस तीन चालीस के बीच में होता है सुबह मॉर्निंग में तो मैं उन चीजों से बड़ा आदि बना हुआ था तो मेरा बॉडी एक प्रकार से ट्रेन हो चुका है और इसलिए मुझे रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती और उसके कारण एक कमी भी है कि मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जानता भी नहीं हूं क्योंकि मैं इसी में लगा रहता हूं अपने काम में नया नया करता रहता हूं तो ये एक अच्छाई भी है कमी भी है well, we've had, uh, fantastic partnership working together and uh, I see many opportunities to do even more so uh, look forward to talking again whether it's uh, the next time I'm here or, or hopefully I'll see you in Seattle sometime मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का मौका मिला वैसे भी जब भी मैं आपके साथ मिला हूँ मैंने आपका काफी समय भी लिया है हमेशा क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमते हैं आपके मन में गरीबों के लिए कुछ करना न्यूट्रिशन में कुछ करना एजुकेशन में कुछ करना हेल्थ में करना ये मैंने फील किया है कि आप मन से कमिटेड है तो मुझे हमेशा लगता है कि आपके पास नए विचार होते हैं नए और आज भी आप नए विचारों के लिए उत्साहित होते हैं आप आराम से जिंदगी गुजारना नहीं चाहते तो इसलिए मुझे हमेशा आपके साथ बात करना अच्छा लगा है और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ जानने को मिला है सीखने को मिला है और मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है मैं पूरी तरह राजनीति में डूबा हुआ व्यक्ति हूं लेकिन हमारे बीच में ऐसी वेवलेंथ है कि हम दोनों अगर साल में चार छह बार नहीं मिलते तो कभी महसूस होती है लेकिन आज आए आप समय निकाला मुझे बहुत अच्छा लगा मैं आपका बहुत आभारी हूँ थैंक यू थैंक यू सर थैंक सर थैंक यू थैंक यू दीज आर सम न्यूट्रिशन बुक फाइनली वर मेकिंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन थैंक यू तमिलनाडु में थोटी कोटी वहां पर ये मोती बनाते हैं और एक प्रकार से पल सिटी के रूप में जाना जाता है बहुत बड़ा काम वहां के फिशरमैन करते हैं मैं गया था मैंने सोचा आज आपको ये दिखाऊंगा भी और आपके लिए ले जाऊंगा so भारत में वैसे तेराकोटा एक बहुत पुरानी परंपरा है लेकिन ये तमिलनाडु का आर्ट है ये बहुत पॉपुलर होता है मंदिरों में रहता है घरों में भी रहता है पूजा के लिए भी इसी प्रकार की विशेष चीजें बनाते हैं वहाँ ये है पश्मीना स्क्राफ्ट है और ये हमारे यहाँ
बहुत ही पॉपुलर है कश्मीर में ये केसर है ये भी कश्मीर का है सारा किसानों का ये पूरा वैल्यू एडिशन होता है और बहुत ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है ये हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल मेरा एक मूवमेंट चल रहा है और दूसरा मेरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूँ मैं कहीं भी विदेश जाता हूँ मेहमानों को कुछ देना है तो किसी डिस्ट्रिक्ट के लेकर जाए उस डिस्ट्रिक्ट के लोग प्राउड फील करते हैं ये दार्जिलिंग चाय है ये नीलगिरी चाय और मैंने देखा आपने चाय पे चर्चा की और ये सारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल तो मैं चाहूंगा ये सब आपको मेरी यादें आपके साथ रहे थैंक यू थैंक यू